If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alchemist Effect. Enjoy for watching. Halo Sobat Alkindi, welcome back to Alkindi's Effect channel. Kalian pasti penasaran kan dengan pembahasan di video ini? Nyok nyok, para pecinta hidangan pedas atau hidangan super pedas level levelan, merapat yuk! Kali ini, kami akan membahas mengenai makanan pedas level levelan yang dapat menyebabkan gangguan lambung. Check it out! Cabai sering digunakan di seluruh dunia untuk membuat berbagai macam saus yang dikenal sebagai sambal, saus cabai, atau saus lada. Makanan pedas memang dapat membangkitkan selera makan. Makanya, tak heran bila produk makanan baik itu mie goreng, ayam geprek, keripik pedas berlevel, terus diburu orang meski saat menyantapnya mulut terasa terbakar dan perut terasa panas. Sistem percenaan di tubuh manusia bertanggung jawab atas asupan diet, penyerapan, metabolisme, dan eliminasi. Perut adalah organ intraperitoneum yang terletak di antara kerongkongan dan usus kecil, dilapisi oleh sel khusus untuk perlindungan terhadap produksi asam. Anda mengalami keluhan gusi berdarah, bintik kemerahan, mimisan, serta memar tanpa sebab? Segera lakukan pemeriksaan laboratorium seperti trombosit, siri akti protein, anaprofile, laju endap darah, serta pemeriksaan USG untuk memeriksa keadaan hati dan limpa. Konsultasikan segera ke konsultan online kami di 0853 202029. Namun, Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Michael di tahun 1995, setelah satu setengah gram paprika merah dikonsumsi oleh sukarelawan sehat yang berpuasa semalaman, dilaporkan adanya peningkatan signifikan terkait peningkatan asam lambung dan sekresi pepsin serta peningkatan DNA pada lambung kosong. Peningkatan DNA diyakini menunjukkan terjadinya pengelupasan sel mukosa lambung pada saat mengonsumsi paprika merah. 13 dari 20 subjek tidak menunjukkan perubahan yang terdeteksi selama 15 menit pengamatan. Tiga subjek lainnya menunjukkan edema ringan dan atau hiperemia. Dan tiga subjek lainnya menampilkan reaksi edema mukosa moderat dan microbleeding serta satu subjek mengalami perdarahan. Hal di atas merupakan kerja dari zat yang terkandung di dalam sebuah cabai, yakni capsaicin. Cabai mengandung zat capsaicin, di mana zat ini dapat menyampaikan pesan ke otak untuk memunculkan rasa pedas. Konsumsi cabai berlebih dapat memicu iritasi lambung dan saraf lambung, sehingga timbul nyeri lambung dan juga dapat memicu gangguan percenaan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, dan kembung. Kapsaisin telah menunjukkan pemahaman tentang mekanisme yang berhubungan dengan sakit perut dan kondisi ini sangat sensitif terhadap pasien dengan sindrom iritasi usus besar. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa injeksi kapsaisin secara intrakolonik dapat menginduksi hiperalgesia mekanik perut dan kejadian berhubungan dengan nyeri seperti perut ditusuk-tusuk. Pasien IBS seringkali mengalami hiperalgesia mekanik abdomen dan elodinia. Hi, ternyata makanan pedas level-levelan dapat memberikan efek buruk untuk tubuh kita. Nah, untuk para pecinta makanan pedas, saran kami ada baiknya untuk mengurangi tingkat kepedasan makanan tersebut agar sistem percenaan Anda tetap sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye.